Hey students, welcome back to English Mall. GCE OL Paper 2 Writing Category will be described in Describing Graph and Charts. This is the first time we Graph and Charts and the first time இது வரை காலமும் கேட்கப்பட்ட கடந்த கால வினாக்களின் அடிப்படையில் மூன்று வகையான கிராஃப் அண்ட் சார்ட்ஸ் தான் அடுத்தடுத்து வந்துள்ளன பார் சார்ட் பை சார்ட் மற்றும் டேபிள் இன்ஆர்டர் டு தேட் வி ஆர் கான் டு டீல் வித் பார் சார்ட் டுடே இந்த வீடியோவில் வழங்கப்பட்டுள்ள டிப்ஸை பயன்படுத்தி நீங்களும் பார் சார்ட்டின் டிஸ்கிரிப்ஷனை ஈஸியாக எழுதலாம் ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த வீடியோ The following bar graph shows the number of motorbikes sold by the HA company during a particular week. Study it and write a paragraph in about 100 words. Use the following words. Highest, least, equal, more, less. Okay. HA company is the one that is the one that is the one. மோட்டார் சைக்கிள்களின் எண்ணிக்கையை இந்த பாக்ராப் காட்டுகின்றது ஓகே இதில் வேர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அதாவது நிலை குத்து அச்சு நம்பர் ஆஃப் மோட்டார் பைக்ஸை காட்டுகின்றது அதே போன்று கிடையாச்சு ஹார்ஸ் அந்த லாக்சிஸ் டேஸை காட்டுகின்றது ஓகே இந்த பாக்ராப்பை டிஸ்கிரைப் செய்யும் போது நாம் குறித்த சில படிமுறைகளை கையாளுவோமாக இருந்தால் நாம் இலகுவாக அவற்றை எழுதலாம் ஓகே அந்த படிமுறைகள் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் என்னவென இனி பார்க்கலாம் ஒரு பாக்ராஃபை விவரிக்கும் போது பின்வரும் விடயங்களை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நம்பர் ஒன் வாட் இஸ் தி பாக்ராஃப் டிஸ்கிரைப் அபவுட் அதாவது அந்த பாக்ராஃப் எதை பற்றி விவரிக்கின்றது நம்பர் டூ வாட் ஆர் த ஹாரிஸ் அந்த லாக்சிஸ் அண்ட் வேர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் ஷோ கிடையச்சும் அதாவது ஹாரிஸ் அந்த லாக்சிஸும் நிலை குத்தச்சும் அதாவது வேர்டிக்கல் ஆக்சிஸும் எவற்றை காட்டுகின்றன நம்பர் த்ரீ கம்பாரிஷன் ஆஃப் தி டேட்டா அதாவது அங்கே தரப்பட்ட தரவுகளை ஒப்பீடு செய்தல் வேண்டும் நம்பர் ஃபோர் எக்ஸ்பிரஸ் கமன் ஒப்பீனியன் இபவுத் தி பாக்ராஃப் அதாவது அந்த பாக்ராஃப் சம்பந்தமாக பொதுவான நமது கருத்துக்களை கூறி நமது டிஸ்கிரிப்ஷனை நிறைவு செய்தலை இது குறிக்கும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நான்கு படிமுறைகளையும் நாம் பின்பற்றுவோமாக இருந்தால் இலகுவாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனை எழுதலாம் அதை இனி பார்க்கலாம் நாம் இப்போது முதலாவது ஸ்டெப்பை பார்க்கலாம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல முதலாவது ஸ்டெப் அந்த பாக்ராஃப் எதை பற்றி விவரிக்கின்றது என்பதை நாம் கூற வேண்டும் குறித்த பாக்ராஃப் எதனை விவரிக்கின்றது என்பதை கூற பல்வேறு வினைச்சொற்களை அதாவது வேப்சை நாம் பயன்படுத்தலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பாக்ராஃப் டிபிட்ஸ் அல்லது போட்ரேஸ் அல்லது ஷோஸ் அல்லது இந்த பாக்ராஃப் இஸ் எபவுட் போன்ற சொற்களை பயன்படுத்தி நாம் நமது டிஸ்கிரிப்ஷனை ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு எந்த வேர்ப் ஈஸியாக இருக்கின்றதோ அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்களது டிஸ்கிரிப்ஷனை எழுதலாம் அதே போல் நமது கேள்வியை பார்த்தீர்களானால் த ஃபாலோவிங் பாக்ராஃப் என இருந்திருக்கும் இங்கு நாம் ஃபாலோவிங் எனும் வேர்டை தவிர்த்து எபவ் எனும் வேர்டை சேர்த்திருக்கின்றோம் ஃபாலோவிங் என்றால் கீழ்வரம் என்று குறிப்பிடலாம் அதே போல் எபவ் எனும் போது மேலே உள்ள என குறிப்பிடலாம் மேலே உள்ள பாக்ராபை பற்றி தான் எழுத போகணும் அதனாலே நாம் இங்கே ஃபாலோவிங் எனும் வேர்டை தவிர்த்து எபவ் என சேர்த்திருக்கின்றோம் தி எபவ் பாக்ராப் தி பிக்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் சோல்டு பை தி எச் ஏ கம்பெனி டியூரிங் அ பர்டிகுலர் வீக் இங்கே எபவ் என்பது மேலே உள்ள என்பதை குறைக்கின்றது அதே போல் டிபிக்ஸ் என்பது சித்தரிக்கின்றது அல்லது விவரிக்கின்றது எனும் கருத்தினை தருகின்றது இந்த சென்டென்ஸில் ரெட் கலரில் உள்ள வேர்ட்ஸை தவிர்த்து மீதி உள்ள வேர்ட்ஸை பார்த்தீர்களானால் நமது கேள்வியில் உள்ள அதே வேர்ட்ஸை நாம் பயன்படுத்தி உள்ளோம் ஆகவே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனை ஒரு கேள்வியில் உள்ள சொற்களை வைத்து ஈஸியாக ஆரம்பிக்கலாம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் நமது இரண்டாவது ஸ்டெப்பை போது பார்க்கலாம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இரண்டாவது படிமுறையில் கிடையச்சும் நிலை குத்தச்சும் எதை காட்டுகின்றன என்பதை நாம் விவரிக்க வேண்டும் இங்கே கூட நாம் குறித்த சில வெப்சைட் பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக இண்டிகேட்ஸ் அல்லது ஷோஸ் என கவர்பிடலாம் 
இண்டிகேட்ஸ் என்பது குறிப்பிடுகின்றது என்னும் அர்த்தத்தை தருகின்றது அதே போன்று ஷோஸ் என்பது காட்டுகின்றது என்னும் அர்த்தத்தை தருகின்றது நீங்கள் இதே போல பல்வேறு வினைச்சொற்களை பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு எந்த வினைச்சொல் ஈஸியாக இருக்கின்றதோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நாம் இங்கு இண்டிகேட்ஸ் என்னும் வகுப்பை பயன்படுத்தி நமது இரண்டாவது ஸ்டெப்ஸுக்குரிய சென்டென்ஸை எழுதியுள்ளோம் த வேர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் இண்டிகேட்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் சோல்டு and the horizontal axis indicates the days of the week okay nir kelvil kidaichi edai kaatugandrathu nirai kuthu achi edai kaatugandrathu endrai paathirkalanal idu easy aga vilangam the vertical axis endradhu nilai kuthu achi okay nilai kuthu achi number of motor bikes kaatugandrathu adhe pole horizontal axis kidaichi varathilulla naatkalai kaatugandrathu idhu dhaan namadhu step 2 kuriya vasanam நாம் இப்போது நமது தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரலாம் இங்கே தரவுகளை நாம் ஒப்பீடு செய்கின்றோம் இந்த தரவுகளை ஒப்பீடு செய்யும் போது கேள்வியில் தரப்பட்ட சில சொற்களை நாம் பயன்படுத்தலாம் இங்கே நமக்கு தரப்பட்டுள்ள சொற்கள் ஹையஸ்ட் லீஸ்ட் ஈக்குவல் மோ லெஸ் போன்ற சொற்கள் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளன இவ்வாறான சொற்களை பயன்படுத்தி நாம் நமது தேர்ட் ஸ்டெப்புக்குரிய சென்டென்ஸ்களை உருவாக்கலாம் அதற்கு முன்பு நாம் நமக்கு பொருத்தமான வேர்க் ஃபோமினை தெரிவு செய்ய வேண்டும் இங்கு நாம் தெரிவு செய்திருக்கின்ற வேர்க் ஃபோம் வே சோல்ட் என இருக்கின்றது இது ஒரு பசி வேர்க் ஃபோமாக இருக்கின்றது அதாவது விற்பனை செய்யப்பட்டன அதாவது விற்பனை செய்யப்பட்டன எனும் கருத்தினை இது தருகின்றது அதற்கடுத்ததாக நமது சென்டென்ஸில் வரும் தவறுகளை தவிர்ப்பதற்காக நாம் சில வேர்ட் ஓர்டரை பயன்படுத்தலாம் அதாவது முதலாவதாக எந்த வேர்ட் வர வேண்டும் அடுத்தது எந்த வேர்ட் வர வேண்டும் என நாம் கவனத்தில் கொள்வோமாக இருந்தால் நமக்கு ஏற்படும் மிஸ்டேக்ஸ்களை தவிர்க்கலாம் அவை என்னவென்று பார்க்கலாம் வேர்ல்ட் ஓனரில் முதலாவதாக ஹையஸ்ட் அல்லது லீஸ்ட் அல்லது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் இதில் நாம் ஏதாவது ஒன்றை நமது சென்டென்ஸுக்குரிய சொற்களில் முதலாவதாக போட போகின்றோம் ப்ளஸ் இரண்டாவது நாம் வந்து வே ஃபோமை போட போகின்றோம் இங்கு நாம் தெரிவு செய்திருக்கும் வே ஃபோம் வே சோல்டு ஓகே ப்ளஸ் அடுத்து நாம் வே ஃபோமு கடுத்ததாக நாம் போட இருக்கும் சொல் வென் அதாவது எப்போது இந்த மோட்டார் சைக்கிள்கள் விற்கப்பட்டன என்பதை குறிப்பிட போ குறிப்பிட போகின்றோம் இறுதியாக ஹவு மெனி எத்தனை மோட்டார் சைக்கிள்கள் விற்கப்பட்டன என்பதை குறிப்பிட போகின்றோம் இதே வேர்ட் ஓடரை நாம் பின்பற்றுவோமாக இருந்தால் நமது மிஸ்டேக்ஸை நாம் ஈஸியாக தவிர்க்கலாம் இதன் அடிப்படையில் நாம் நமது முதலாவது சென்டென்ஸை பார்க்கலாம் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் வே சோல்டு அதிகளவான மோட்டார் சைக்கிள்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன வென் எப்போது ஆன் சாட்டர்டே ஓகே எத்தனை என சொல்ல போகணும் அண்ட் இட் வாஸ் டுவெல்த் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் வே சோல்டு ஆன் சாட்டர்டே அண்ட் இட் வாஸ் டுவெல்த் இது நமது முதலாவது சென்டென்ஸ் ஓகே நான் அடுத்தது லீஸ்ட் என்னும் வேர்டை பயன்படுத்த போகின்றோம் லீஸ்ட் என்றால் லீஸ்ட் என்பது அனைத்தையும் விட குறைந்தளவான என மொத்தத்தில் இங்கு பயன்படுத்தப்பட போகின்றது த லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் ஆன் ஃப்ரைடே அண்ட் இட் வாஸ் டூ குறைந்தளவான மோட்டார் சைக்கிள்கள் ஃப்ரைடேயில் விற்கப்பட்டன அவற்றின் எண்ணிக்கை இரண்டு அடுத்ததாக நாம் ஈக்குவல் எனும் வேர்டை பயன்படுத்த இருக்கின்றோம் ஈக்குவல் என்பது இங்கு சமமான என மறு அடிப்படையில் வரப்போகின்றது ஓகே சில நாட்களில் சமனான எண்ணிக்கையில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் விற்கப்பட்டிருக்கலாம் அவற்றை நாம் ஒரு வசனத்தில் எவ்வாறு கூறலாம் என பார்ப்போம் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் வே சோல்ட் ஆன் வெனஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே அண்ட் இட் வாஸ் சிக்ஸ் சமனான எண்ணிக்கையான மோட்டார் சைக்கிள்கள் வெனிஸ்டேயும் தேர்ஸ்டேயும் விற்கப்பட்டன அவற்றின் எண்ணிக்கை ஆறு அடுத்து மோ மற்றும் லெஸ் எனும் வேர்ட்ஸை பயன்படுத்தி சென்டென்ஸ் அமைக்கும் போது மேலே குறிப்பிட்ட சென்டென்ஸை விட வித்தியாசமானதாக இருக்கும் அவற்றை என்னவென்று பார்க்கலாம் மோ எனும் சொல் ஒன்றை விட கூடியது எனும் வகையில் ஒப்பிட்டு சொல்ல போகின்றோம் இங்கு ஒன்றை விட எனும் சொல்லும் போது தேன் என்றும் தேன் எனும் வேர்டை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஓகே அந்த சென்டென்ஸ் எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது என பார்க்கலாம் 
more number of motorbikes was held on monday okay adhigalavana motorcycles monday il vikkapatirukkindana okay endha naalai vida than on tuesday ipodi indha sentence nudi artham tuesday vida monday il அதிகளவான மோட்டார் சைக்கிள்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன அதே போன்று லெஸ் எனும் வேர்டை பயன்படுத்தி நாம் அடுத்த வசனத்தை பார்க்கலாம் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் மோட்டார் பைக்ஸ் வேர்ஸ் ஹோல்டு ஆன் தேர்ஸ்டே தேன் ஆன் டியூஸ்டே குறைந்தளவான மோட்டார் சைக்கிள்கள் டியூஸ்டேயை விட தேர்ஸ்டேயில் விற்கப்பட்டுள்ளன அடுத்து நாம் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வரலாம் அதாவது நான்காவது படிமுறை பொதுவான கருத்தை நாம் கூறி நமது டிஸ்கிரிப்ஷனை நிறைவு செய்ய போகின்றோம் பொதுவான கருத்தினை ஏற்கனவே பயன்படுத்திய சென்டென்ஸை தவிர்த்து வித்தியாசமானதாக நீங்கள் கூற வேண்டும் இங்கே எவ்வாறு நாம் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்பதை பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு த பாக்ராஃப் வி சி தட் தி ஹெச்ஏ கம்பெனி ஹேட் ஏர்ன் அ குட் இன்கம் ஆன் சாட்டர்டே இங்கே அக்கார்டிங் டு த பாக்ராஃப் என்பது அந்த பாக்ராஃபின் படி நம் கருத்தினை தருகின்றது விசி நாம் பார்க்கின்றோம் இதனை த ஹெச்ஏ கம்பெனி ஹேட் ஏர்ன் ஹெச்ஏ கம்பெனி நல்லதொரு வருமானத்தை சம்பாதித்திருக்கின்றது போது ஆன் சாட்டர்டே இவ்வாறான பொதுவான ஒரு ஒப்பீனியனை நீங்கள் கூறி உங்களது டிஸ்கிரிப்ஷனை நிறைவு செய்யலாம் இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது நமது பாக்ராஃபுக்குரிய டிஸ்கிரிப்ஷன் நாம் பயன்படுத்திய நான்கு ஸ்டெப்ஸையும் பயன்படுத்தி நாம் ஒரு அழகான டிஸ்கிரிப்ஷனை உருவாக்கி உள்ளோம் இங்கே முதலாவது பரக்ராஃபில் ஸ்டெப் ஒன் மற்றும் ஸ்டெப் டூக்குரிய சென்டென்ஸ்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டாவது பரக்ராஃபில் ஸ்டெப் த்ரீயில் பயன்படுத்திய சென்டென்ஸ்கள் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அதே போல் இறுதி பரக்ராஃபாக நாம் ஸ்டெப் ஃபோரில் பயன்படுத்திய சென்டென்ஸ் இங்கு வந்துள்ளது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோ ஒரு பார் சார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனை எவ்வாறு எழுதலாம் என்பதற்கான டிப்ஸ் இந்த வீடியோ தந்திருக்கும் நான் நம்புகின்றேன் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டேக் கேர